السلام عليكم معكم سارة في المطبخ اليوم بدنا نعمل الفاهيتا بالجبنة مع صلصة الأفوكادو المرافقة لإلا نبدأ بنص كيلو صدر دجاج مقطعينه بهيدا الشكل لشرايح رفيعة ومنقلبه لحتى يتغير لونه ويصير لونه أبيض ما بدنا نخلي الدجاج يستوي على الآخر لأنه حياخد وقته مع باقي المكونات ويضل على النار لوقت طويل فما بدنا إياه ينشف منضيف بصلتين مقطعينه لشرايح رفيعة كمان ومنقلبهم شوي مع الدجاج بعد تقليب البصل منضيف فليفلة صفرة فليفلة خضرة مقطعينهم لشرايح الفيعة وفينا نحط فليفلة حمراء بدل نوع من الأنواع اللي موجودين عنهم منغطي المقلية بغطاها أو بورق الألمنيوم إذا ما كان متوفر الغطاء نترك عشر دقايق على نار متوسطة حتى يدبلوا عنا الخضرة ويستوي الجاج بعد العشر دقايق منشيل ورق الألمنيوم ومنقلب الخضار مع الجاج منضيف علبة فطر حجمها وسط وزنها 180 جرام بعد تصفيتها من الماء علبة درة وزنها 250 جرام بعد تصفيتها من الماء منقلب المكونات بشكل جيد هلا بنضيف البهارات نص ملعقة صغيرة بابريكا نص ملعقة صغيرة كمون نص ملعقة صغيرة فلفل أسود نص ملعقة صغيرة أوريجانو ونص ملعقة صغيرة ملح منقلب المكونات لتختلط البهارات بكل مكون عنا بشكل جيد منضيف ملعقتين كبار صويا صوص غير مكثف ما بدنا اللي بيكون مكثف يعني اللي قوامه مثل الدبس لانه بيكون مالح كتير اذا اضطرينا نستخدمه بنستعمل ملعقة كبيرة بدل ملعقتين واخر خطوة بالفهيتة بدنا نزيد جبنة الموزاريلا بنستعمل 200 جرام فينا طبعا نزيد الجبنة دايما طيبة بس تكتر واهم شي الجبنة نحطها مباشرة قبل التقديم يعني ما نحطها قبل بوقت كل ما تكون بعد عم تشط معنا بهيدي الخطوة منخلي النار هادية كرمال الجبنة تدوب على مهلة وهلأ بدنا نعمل صلصة الأفوكال اللي بتتقدم أكتر شي بالمطاعم مع الفهيتة بس بالمطاعم نحس لونها أخضر قوي وما فيها طعم أفوكا بنفس الوقت لأنه هي عبارة عن ملونات مع مايونيز هون نحن بنستعمل الأفوكات طبيعي بيلزمنا اثنين أفوكا مستويين بشكل جيد وأهم شي نشيل بالمعلقة الجزء الخارجي للأفوكا اللي دغري تحت القشرة لأنه بيعطينا اللون الأخضر بدنا اثنين ملعقة كبيرة مايونيز عصير نص ليمونة حامضة بتخلي الأفوكا عنا ما يسود وملعقة كبيرة زيت زيتون وربع ملعقة صغيرة ملح هلا منحط المكونات كلياتها بوعاء غميق وبالهاند بلاندر منهرسها لحتى يصير عنا مزيج لون واحد من دون تكتلات وفينا نطحنهم بالبلاندر العادية او بأي شي عنا بيطحن بشكل جيد وبيشيل التكتلات وهيدي الصلصة صارت عنا جاهزة فينا نعملها بأي وقت مش بس مع الفهيتة فيها تكون للتغميس وبتناسب كتير سندويشات كمان مكونات الفهيتة كلها صارت عنا جاهزة وهالجبنة عم تشط وقلبي عم يشط معه لتحضير الساندويشات منحط خردل بالأول ومندهنه بشكل جيد وفينا نشيل الخردل اللي ما بيحب منزيد خلطة الفهيتة اللي عملناها ولازم تكون سخنة كرمال الجبنة تكون عم تشط معنا أنا هون شوي بردة دواعي التصوير بس بالبيت انتو بس تعملوها خليها تكون سخنة قبل التقديم منزيد صلصة الأفوكا منوزعها بشكل جيد 
وهيك بتكون الساندويش صارت عنا جاهزة للتقديم فعلا كتير طيبة ولذيذة وأكيد حتعجب عائلتكم والولاد خاصة فيكم تقدموها هيك وفيكم تحمسوها كخطوة إضافية إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وما تنسوا السبسكرايب والشير وتضغطوا على زر الجرس ليوصلكم كل جديد